ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാമ്യതീയ രൂപങ്ങൾ എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ത്രികോണം മുതൽ മുകളിലോട്ടല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ജാമ്യതീയ രൂപമാണ് ത്രികോണം ആ ത്രികോണം മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പലർക്കും പല രീതി പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതാണെങ്കിലും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും വളരെ എളുപ്പം തന്നെ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒന്ന് പി എസ് സിയിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഒരു പലതെന്നല്ല ഒട്ടുമിക്ക പരീക്ഷകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ തന്നെ പറയാൻ പോകുന്ന ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് സാധാരണ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മൂലകളും മൂന്ന് കോണുകളും മൂന്ന് വശങ്ങളും ഉണ്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് വശങ്ങളുടെയും കോണുകളുടെയും പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ത്രികോണങ്ങളെ പിന്നും പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ത്രികോണങ്ങളിൽ തന്നെ ത്രികോണങ്ങളെ പോലെ ചതുരങ്ങളെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ച പഞ്ചഭുജങ്ങളുണ്ട് ഷഡ്ഭുജങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏത് ഏറ്റവും ചെറിയ ജാമ്യതീയ രൂപമായ ത്രികോണത്തിന്റെ ആകെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആകെ കോണളവ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജാമ്യതീയ രൂപത്തിലെ ആകെ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണക്കാക്കുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായി അതിനെ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് വശമാണുള്ളത് മൂന്ന് വശമുള്ളപ്പോൾ ആകെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ജാമ്യതീയ രൂപത്തിന്റെയും അകക്കോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇനി ചതുരമാണെങ്കിൽ നാല് വശമാണ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇതേപോലെ ഏതൊരു ജാമ്യതീയ രൂപത്തിന്റെയും അകക്കോണുകളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ജാമിത രൂപങ്ങളുടെയും ബാഹ്യ കോണുകൾ ബാഹ്യ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് മൂന്ന് വശമുള്ളത് മുതൽ എത്ര വശമുള്ളത് ആയാലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എന്ന സമവാക്യമാണ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം ഇവ രണ്ടും ഒന്നാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യമാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഒരു ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പാദം ബി എന്ന് പറയുന്നു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നു ബി അതിന്റെ ഉയരം ആ പാദത്തിൽ നിന്ന് ആ പാദത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എതിർ മൂലയിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെമ്പ ഉയരത്തെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലെമ്പ ഉയരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പാദം ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ചതുരങ്ങൾ ചതുരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചതുരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുരം ചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചതുരം ബി എ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചതുരം ഈ ചതുരത്തിന് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വശം ഗുണം വശമാണ് അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ കോണളവുകൾ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതൊരു ത്രികോണമായി എടുക്കാം ദാ ഇവിടെ ഒരു ലെമ്പമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ലെമ്പം ഇവിടെയും അതേപോലെ ലെമ്പ ഉയരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഇതേ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിലെ ഇതിന് തുല്യമായ ഒരു വര നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു
എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എച്ച് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എടുക്കുന്നത് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ഉന്നതി എവിടെ ആയാലും ഒരേപോലെയാണ് ഈ വശം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രെങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലംബമായ ദൂരമാണ് ഇതിനെയാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ അധികമായി കാണാനില്ലാത്തതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതായിരിക്കും ബേസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള അകലമായിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന പാദം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നതി ലെമ്പ ഉയരമാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വശം എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും അതിലേക്കുള്ള ലെമ്പ ദൂരം പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്ററുമായ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വശം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വശം നമുക്ക് ബി ആയി എടുക്കാം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ലെമ്പ ദൂരം പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഉയരം ഉന്നതി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ സമവാക്യം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ബിയും എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ക്യാൻസലേഷൻ വഴി രണ്ടിനെയും പതിനെട്ട് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണം നോക്കാം ത്രികോണങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ വകഭേദമാണ് മട്ട ത്രികോണം ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണങ്ങളെയാണ് സാധാരണ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ആകെ അകക്കോൺ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെത് മട്ടകോണായ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു പോകാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളാകാൻ സാധ്യത അല്ലാത്ത ജോഡി ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് ജോഡികൾ ഇവിടെ എഴുതണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് മുപ്പത് എഴുപത് ഇരുപത് എൺപത് ഇരുപത് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ജോഡിയാണ് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ ആവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ ബാക്കിയുള്ള കോണുകളുടെ തുക നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപത് മുപ്പത് അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് എഴുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ് എൺപത് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ് അപ്പോ പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എൺപതും ഇരുപതും ആണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക തൊണ്ണൂറായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടാനോ കുറയുവാനോ പാടില്ല മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പള കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമവാക്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ടു ബി എച്ച് എന്നുള്ള സമവാക്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ട ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ളതുമായ പൈതകോര സ്ഥിരമാണ് എന്താണ് പൈതകോര സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പാദത്തിന്റെ വർഗവും ഉയരത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെയും ആകെ തുകയുടെ വർഗമൂലമാണ് കർണം ഇതാണ് പൈതകോര സ്ഥിരം പറയുന്നത് പൈതകോര സ്ഥിരം പറയുന്നത് പാദം ഉയരം കർണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാദം വർഗം പ്ലസ് ഉയരം വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർണത്തിന്റെ വർഗമായിരിക്കും ഇതാണ് പൈതകോര സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഇക്വേഷനിൽ പാദം ബി ഉയരം എച്ച് എന്നിവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കർണത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഏ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പൈതകോര സ്ഥിരം പറയുന്നത് പാദത്തിന്റെ വർഗവും ഉയരത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് കർണത്തിന്റെ വർഗത്തിന് തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിന്റെ വർഗവും ഉയരത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെയും വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് കർണമായിരിക്കും ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പാദ നീളം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ കർണത്തിന്റെ നീളം തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കെടുത്ത് എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാദം പാദ
a is equal to tall square plus b is equal to 16 square is equal to h square. Tall square is namukka equation and the variable equal equal to upper all the equal to equal to h square is equal to tall square is equal to 144 plus 16 square is equal to 256. Then h square is equal to 0, 0, 4. H, h square is equal to 400. H is equal to root of 400 is equal to 20 centimeter. H is equal to 20 centimeter. One more question. 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 Namuk itu ada, tanah itu adalah daripada itu adalah na H O itu. Pada ni adalah, pada mana orang yang boleh B itu berapa ini adalah 8 centimeter. Wira mana berapa ini adalah altitude A itu berapa ini adalah 15 centimeter. Epo orang cawdi yang kalil, tanah itu adalah daripada vektor mana yang ada itu adalah satu semikir. Ini, nama kita equation itu berapa ini adalah A square plus B square is equal to H square. A square plus B square is equal to H square. A itu berapa ini itu? 15, 15 inda square plus B itu berapa ini itu? 8, 8 inda square itu berapa ini itu? H square. Ia ini 15 inda square itu berapa ini itu? 15, 9, 8 inda itu 14. Sebab dalam lalu kurutan itu adalah, nama kita H square. Ia kita tahu. H square itu equal to 15 inda plus 14 inda, 14 inda. H square is equal to 145. Nama kita kita na sanggih gal, sila papa purna warga mai rikya, sila papa purna warga malla ada rikya. Ini ada purna warga sanggih, malla. H is equal to root 145. Nama kita, nama kita, ini na mumba la tuh tuh mana la dana 144. 15 inda square aya, 144 aana, ini tuh tuh mana la square. Ini orang la purna warga, nama kita, padu mohon inda square aya, nuhi tiar wati an benda. H square itu mana? Apa purna warga malah atau sanggigal mana? Sanggigal eh, nama ku purna warga malah atau sanggigal eh warga makan dengan karya mana yang disuruh dikitnu? Ilegal tu orang tu la kelas segala unik T S L atau Pradesh dia mana? H square itu kalau tu 145. Ipo H square nama ku root 145 itu mana? Gitu. Ini, nama ku sa, nama ku ingen orang la kanak kanak la sahaja aran eh warga ngah puri pergi cerita dikitnu. Nama ni rikim. Pondu mudal, mukpad baru orang la sanggigal orang warga ngah. Kana pada makin mana pada makin lagi nanti, semua perisian kita nampu bebar itu, aduh orang pun, orang muda, pasti beri ulas sanggih kalau dia cube pun pada itu lagi nanti, nampu hipodrum bagar itu. Mari, macam tu cerita nak, pasti meter, pasti nanti meter, orang orang malah rendah kat terangkan sambil lola agam, arah meter, apa yang udah muka lalat yang sambil lola agam itu, ini dah nampu. Nampu ini cerita itu baru picture lah, nampu kulit pada tu, ada pasti meter ni lama mula beri kat terangkan. Kita tu nampu ram. 10 meter. Adilnya na 6 meter agalah til. 6 meter agalah til. 6 meter agalah til. Padahal itu meter orang orang mula macam ni kita ramu. Padahal itu meter orang orang mula macam ni kita ramu. Ini kita ramu ni ni. Ini muka lalatan sampai lola agalah mande yang na. Ia muka lalatan kalau sampai lola agalah mande. Nama kita ni am. Ini 10 centimeter agam bold. Ini tu modal ini na lemba mai tu lola dua ribu 10 centimeter aih. R centimeter, R meter, R pasti centimeter la, pasti meter. R meter awak boleh ibu dayum, R meter. Padahal itu meter la ni mana pasti meter pora ibu boleh, baki itu meter. Itu satu mata teruk orang yang nama kita. Itu meter, ini ramu, R meter pada. Ini, ibu dah melulu la agalah kan ibu dekian, pada gol terobeh kiam. Ibu dek, A square plus B square is equal to H square. Tanda tu la dekat tu jenah tu, ingen orang la cawat ingal lu baga ramu aku. A is equal to altitude 8, B is equal to padam R. Maknoka, 8 inda square plus R inda square is equal to H square. That is, 64 plus 36 is equal to H square. H square is equal to 100. H is equal to root 100. Then, H is equal to 10 meter. Nampok kita orang tamu lola agam 10 meter. Sama bujat teruk orang. Ada teruk orang nama kita sama bujat. Orang teruk orang tindeh, tiga macam orang. 
മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളെയാണ് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തുല്യമായത് കൊണ്ട് അവയുടെ കോണുകളും തുല്യമാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആകെ കോൺ ആകെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നോക്കി അപ്പോ ഇതിലെ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണോ ഏതൊരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെയും അകെ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവയുടെ വശങ്ങൾ തുല്യവുമായിരിക്കും പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ കോൺ എപ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തൊണ്ണൂറ് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് അറുപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അറുപത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും നമുക്ക് നോക്കാം ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്ന പെരുമീറ്റ അറിയാം മൂന്ന് വശവും തുല്യമായത് കൊണ്ട് മൂന്ന് വശവും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എ ദാറ്റ് ഇസ് പെരുമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എ അടുത്തത് നമ്മൾ പരപ്പളവാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പരപ്പളവ് അഥവാ വിസ്തീർണം പി എസ് സിയിൽ പരപ്പളവെന്നോ വിസ്തീർണമെന്നോ വിവിധ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം വിസ്തീർണം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രികോണത്തിൽ സാധാരണ കാണുന്ന വൺ ബൈ ടു ബി എച്ച് എന്ന സമവാക്യം അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവുകൾ കണ്ടുപിടി പരപ്പളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഇക്വലാക്ടർ ട്രയാങ്കിൾ വിസ്തീർണം കണക്കാക്കുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വിസ്തീർണം കണക്കാക്കാം ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ടേബിളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാം ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ അറുപത്തിനാല് റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണമുള്ള സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണക്കാക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റളവാണ് ഇവിടെ വശം തന്നിട്ടില്ല ആദ്യം നമ്മളിവിടെ വശമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് വശം കണ്ടുപിടിച്ച് വശത്തിന്റെ മൂന്ന് തവണ കുണിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റളവ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലും സംഖ്യ മറ്റൊരു സൈഡിലും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതിന്റെ മീനിങ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ റൂട്ട് ത്രീയും ഈ റൂട്ട് ത്രീയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് എ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് സമം ത്രീ എ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണമുള്ള സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്
a plus a a plus a plus b is equal to 2a plus b in the sum of a cube of each other sum of parts of the gone on all the day to tell over and read it in a way sum of us at the gone on all day by the flow would in a moment walk up sum of us at the moment on the fire up a level b by 4 root 4 a square minus b square on all equation ले a एन्नो पर आये ना तो तुल्य वस्तुओं ले नहीं लगूँ b एन्नो पर आये ना तो तुल्य मल्ला का वस्तु मायाल पारपला वन्नो आये ना तो b by four इंदु root four a square minus b square है ना ये equation ओ बेहोगी चाहना सामापांश त्रिकोण तिन्दे पारपला वो अंडर बिटिंग है विषमा पोषित त्रिकोण विषमा पोषित त्रिकोण का मोन वस्तुओं ले व्यत्यस्त a, B, C and I mona macam ni letakal. Cuti lah tu. Cuti lah tu sama A plus B plus C. I mona macam ni sama ada add je ini dah. Ana, bishama buat jatuh guna orang ni letakal. Alien triangle ni cuti lah tu. Alien ni perimeter tu. Nampak tak? Bisanya mana orang ni letakal nak ambil guna tu? Bisanya mana orang ni letakal? S root of S into S minus A into S minus B into S minus C. What is S? What is S? What is S? The first one is S. What is S? A plus B plus C divided by 2. The scalian triangle is the same as the root of S into S minus A into S minus B into S minus C into S minus C. S is equal to A plus B plus C by 2. Chuttala vinde, alengil perimeter ne pagudi aana S. Nama kita tu chadur pujang ala tu. Naal vasya mula rupang ala peraya na peraya ana chadur pujang. Aade mai sama chadur awo, chadur awo noka. Sama chadur awo narae pula naal vasya awo tulia mai rikyum. Naal vasya awo tulia maaya rupang ala peraya na peraya ana sama chadur awo. Ella sama chadur awo ngalude im kono gal tonnoor degree a. Nama kita naer te noki tu pola. N minus 2 into 180 in the sum of a cube. Chadar pushan gala de aandariga kona gala de. Agatthe aga kona gala de suga nama kuna kaam. Inna nora inna the 4. Ettara vasham unda 4. 4 minus 2 into 180. 2 into 180 is equal to 360 degree. Tonnore plus tonnore plus tonnore plus tonnore. Munno ikki aru vadu. Adhe pore yana adhe inna baakya kona gala. Pakai kornum, munnuji arwah se degree ana. Ini tanda rekan na caturatin de, caturatin de im kornu gel tonnoor degree ana. Enal ethervasangal tulia bum, ethervasangal tulia bum saman daruman. Ataram daruman, ataram cadur bujang la parain na beer ana caturam. Oru vasam a na edtal, adine edire yulla vasam a im. Tulia maaya vasangal de niila onnu maai rikim. Sama caturatin de Ini tuh orang nama tu aja memang kita sama jadi orang nak sama jadi tuh dua ribu macam ini, engkau le, semua macam ini. Ayah ikut dari anda ikut tu le, orang korang tu nol degree um, cadur tu le orang korang tu nol degree um, ini dua macam ni tu le um, sama anda um mana, ini dua macam ni A um, B U I terdetak, A um B U I terdeka. Ini nama kita ni cuti ala bukan, isti no no. Sama jadi orang ni cuti ala. Nale wasangal kurtumbo kita nolak ni cuti lah. A plus A plus A plus A four A. Parapala ni nolak parai ni, alenggil iste nam alenggil area. A nolak parai ni wasam. A pravisham adikki adikki wakimbo kita nolak. Mutta mai nolak parapine ni, nolak parapala nolak parai ni. So A into A A square. Cadera mahumbo cuti lah A plus B plus A plus B. A plus A two A. B plus B two B. Equation ni mana two common aja, nama kita perhati lekap two into a plus b. Para pelawan orang ini tu a into b is equal to a b. Ada aja tu a yang mana ni la mula, satu kambu, lengan lu lineo. B sama na adik kiri kiri pol kita na para pinnya ana para pelawa. Cadera tinja para pelawa ini kan? Ada a into b. Cadera tin cadera tin ni yang sama cadera tin ni yang bigger langgal ana nak kambu mana tu? Oru corner lnd, alinggil oru mula lnd, yeder mula lnd ke barik kena rege perai na peira ana, vikar nam, rai the diagonal. Oru samajathirathilum, chadirathilum, naale vasangalolla 
എല്ലാ രൂപത്തിലും ഒരു വികരണം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് വികരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ടർത്ഥം പൈതകോര സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാം വികരണം അഥവാ ഡി ഡയഗണൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഡി എന്ന ലെക്ചർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം പൈതകോര സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് പൈതകോര സ്ഥിരം ഇത് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് ഡയഗണൽ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് റൂട്ട് ടു എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പുറത്ത് എടുത്താൽ എ റൂട്ട് ടു ഇനി നമ്മൾ ചതുരത്തിൻ്റെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ചതു ചതുരത്തിൻ്റെയും ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വികരണം വികരണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് പരപ്പളവ് വികരണം തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് എട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വശവും എത്രയായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും എ എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എട്ട് ചുറ്റളവ് അതായത് പെരുമീറ്റ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് പോലെ എ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അടുത്തത് വികരണം വികരണം വികരണത്തിന്റെ സമവാക്യം റൂട്ട് ടു എ എന്നുള്ളതാണ് സമവാക്യം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് അത് എത്രയാണോ സമചതുരത്തിന്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വശം എത്രയാണോ ആ വശത്തിനോടൊപ്പം റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഉണിച്ചാൽ മാത്രം അത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണ്ട റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിനെ ഗുണിച്ചാൽ മാത്രം മതി ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്കൊരു ദീർഘ ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം വികരണം തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദീർഘ ചതുരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും മറ്റൊരു വശം ആറ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ എയും ബി ഇട്ടോ എല്ലും ബി ഇട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ചെയ്യാം എയും ബിയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എയും ബിയും പറയുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടാണ് എ ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ് ബി ഇസിക്കൾ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് പരപ്പളവ് വികരണം എന്നിവയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചുറ്റളവ് ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നതാണ് സമവാക്യം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എ ഇൻറ്റു ബി എ ഇൻറ്റു ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വികരണമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വികരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർ മൂലയിലേക്കുള്ള അകലമാണ് വികരണം ഒരു സമയം ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു വികരണം മാത്രമേ വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു വികരണം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് വികരണം വികരണം നോക്കാം വികരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് അറുപത്തി നാല് റൂട്ട് നൂറ് സമം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വികരണത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ നീളവും വീതിയും തന്നിരുന്നാൽ എയും ബിയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലും ബിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ചുറ്റളവ് ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എൽ ഇൻറ്റു ബി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വികരണം പൈതകോറ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് root of a6 square 36 plus 64 that 
that is 100 root 100 is equal to 10 centimeter namukku samantharika manartham nokkana oru deerkha chaturathil ninno allengil chaturathil ninno undaki edukkuna naalu vashangalulla roopamana samantharikam allengil samabuja samantharika rendu undu samachaturathil ninnagumbo samabuja samantharikavu chaturathil ninnagumbo samantharikam vera onnum illa da ee oru vashathil ninnu lembamayi rendu regagal naan mugalilottu varakka lembamayi rendu regagal mugalilottu varachittu ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചതുരമാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ചതുരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് സാമാന്തരികം എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്തരികം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബി ആണ് ഇത് എച്ച് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് എച്ച് ഉയരം അതായത് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ബിയും എച്ചുമായി എടുത്താൽ സാമാന്തരികത്തിന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എതിർ മൂല എതിർ വശത്തിലേക്കുള്ള ഉന്നതി ഉയരം എച്ച് ആണെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമഭുജ സാമാന്തരികം നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായ സാമാന്തരികത്തെയാണ് സമഭുജ സാമാന്തരികം സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് ബി എച്ച് എന്നുള്ള സമവാക്യത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ ഡി വൺ ഡി ടു എന്നെടുത്താൽ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കും അഥവാ പരസ്പരം ലംബമായിരിക്കും ഇനി ഈ സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ചാൽ പരപ്പളവ് സമം ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സമൂഹ സാമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം സാമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാദം ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എതിർ വശത്തിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ചിനെയാണ് എച്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ പരപ്പളവ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നും സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ ഡി വൺ ഡി ടു എന്നെടുത്താൽ അവയുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും പരപ്പളവ് വികരണം തന്നിരുന്നാൽ മാത്രം ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ആർ ഗിവൺ തന്നിരുന്നാൽ മാത്രം വികരണം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം പരപ്പളവ് സമം ഡി വൺ ഡി ടു ബൈ ടു വികരണങ്ങൾ തന്നിരുന്നാൽ ഡി വൺ ഡി ടു ബൈ ടു ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് ക്യാൻസലൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നൂറ്റി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് വികരണങ്ങൾ ഡി വൺ എന്നും ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു 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 എയ്റ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ലംബകത്തിനെ നോക്കാം ലംബകം ലംബകത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ സാമാന്തരികമായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ സാമാന്തരികമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവ തുല്യ നീളത്തിലല്ല ഇവിടെ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള അകലവും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള അകലവും ഇവ പരസ്പരം സമാന്തരമാണ് ഇനി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമാന്തര വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് എച്ച് അത് എവിടെ ആയാലും ആ എച്ച് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്കേഷൻ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമവാക്യം വൺ ബൈ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതാണ് വൺ ബൈ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ എക്ക് പകരം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നും ബിക്ക് പകരം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നും എച്ചിനു പകരം പതിനഞ്ച് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്തു എച്ചിനു പകരം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്തു ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് നോക്കാം പരപ്പളവ് സമം വൺ ബൈ ടു ആദ്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തൊന്ന് നോരെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയോ അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും എ ഇസിക്കൾ ടു പതിനാറ് ബി ഇസിക്കൾ ടു എട്ട് എച്ച് ഈസിക്കൾ ടു പത്ത് ഇനി ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു എ പതിനാറ് പ്ലസ് 
it. That is 1 by 2 into 10 is it plus uh, 10 into 10 into 24. 2 um, 24 um, 12 get um. 12 into 10, 120 centimeter square. The number of 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 the number